จันทบุรีจังหวัดนี้นึกถึงอะไรหลายคนนะครับบอกว่านึกถึงผลไม้นึกถึงรูเรียนที่ถูกส่งออกเยอะมากบางคนนะครับนึกถึงการมาเที่ยวแบบกินปูดูเหี่ยวล่องแพเปียกนอนริมน้ำครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะเพราะว่าทะเลของที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สวยงามมากของประเทศไทยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นถนนเลียบทะเลเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยอันดับต้นๆอีกที่หนึ่งของประเทศไทยสะพานข้ามน้ำนะครับที่สวยงามมากแล้วตอนนี้ครับเราอยู่บนสะพานตากสินมหาราชหรือแม้แต่ที่พักติดริมชายหาดที่ชิวๆแบบนี้เปิดม่านมาคือเห็นทะเลเลยและทั้งหมดนี้ครับคือทริป2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดจันทบุรีแบบติดทะเลนี่ฮะนี่จันทบุรีคุณเป็นไงเจ๋งปะสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจังหวัดริมชายฝั่งตะวันออกของไทยมีพื้นที่ส่วนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานะครับซึ่งมีความยาวถึง86กิโลเมตรด้วยกันนะปัจจุบันนะครับในจังหวัดนี้เนี่ยครับมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ5 6 0 0 0 0คนก็มีอยู่3เชื้อชาติหลักๆนะครับก็คือชาวไทยชาวจีนแล้วก็ยวนก็เลยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งครับที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่ากลุ่มคนดั้งเดิมนะครับที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวรรษที่18เนี่ยก็คือชาวชองซึ่งก็จะอาศัยอยู่ตามป่าเขานะครับแล้วก็มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองด้วยนะและปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาศัยกันอยู่ในอำเภอเขาคิจกูดนั่นเองนะครับซึ่งเขาคิจกูดนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของจันทบุรีเพราะว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่านะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าครับมีรอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ด้านบนซึ่งรอยพระพุทธบาทนะครับที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงถึง 1,050 เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับและปกติแล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้ขึ้นไปสักการะแค่ปีละครั้งประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะอย่างในพศ2567นะครับก็เปิดตั้งแต่10กุมภาพันธ์ถึง9เมษายนก็เป็นสิ่งที่สายบุตรนะครับทุกคนต่างต้องไปที่นี่กันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพูดถึงจันทบุรีเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงการไปแบบว่ากินปูดูเหี่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีการพูดถึงทะเลถ้าไม่นับว่าไปเกาะนะฮะจันทบุรีเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นอีกที่หนึ่งครับที่ทะเลสวยเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็เลยตั้งใจจะเป็นการขับรถนะครับเที่ยวรอบๆเส้นทางรอบทะเลของจันทบุรีกันนะฮะซึ่งจริงต้องบอกว่าจันทบุรีเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับซึ่งเราก็ขับมาประมาณ4ชั่วโมงนะและแน่นอนนะครับทริปนี้ครับผมจะขับรถเที่ยวนะครับด้วยคันนี้เลยฮะคุนไดซันตาเฟ่นะครับไฮบริดพรีเมียมเอสซใหม่ล่าสุดจากคุนไดนั่นเองนะต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งดีไซน์หรูหรานะครับสปอร์ตคล่องตัวแล้วก็มีเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่ทําให้การเดินทางของเราเนี่ยครับสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งเดี๋ยวระหว่างเส้นทางนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเขามีดีไซน์แล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะผมลองขับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลา4ชั่วโมงเต็มนะครับจากกรุงเทพมาถึงที่นี่บอกเลยว่าเฮ้ยขับสนุกแล้วก็เร่งสบายแล้วก็มีพื้นที่ข้างในนะครับกว้างขวางนะครับนั่งสบายมากก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าตอนนี้ที่เล่ให้เราถึงนะครับนี่คือหาดกระทิงไม่ใช่อ่าวกระทิงครับก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่แรกกันแล้วเดี๋ยวจะขับคันนี้ครับไปลุยต่อฮะไปและจันทบุรีนี่นะครับก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเรื่องธรรมชาติเช่นกันนะมีทุกอย่างเลยครับทั้งภูเขาน้ําตกทะเลมีเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกครับนั่นก็คือเขาสอยดาวสูง 1,675 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไปแต่ด้วยความที่ธรรมชาติสมบูรณ์นะครับก็จะเด่นในเรื่องของการเพาะปลูกด้วยเช่นกันขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้เลยนะครับที่เนี่ยผลไม้อร่อยมากๆนะครับและมีเยอะเลยนะทั้งมังคุดเงาะลําไยและอีกเยอะมากแต่ที่เป็นไฮไลท์ครับแล้วก็มีปลูกเยอะที่สุดเลยก็คือทุเรียนครับเป็นราชาแห่งผลไม้ของไทยเรานี่เองนะครับแล้วก็นิยมปลูกเป็นสายพันธุ์หมอนชนีก้านยาวแล้วก็ไม่ได้ขายแค่ในประเทศเท่านั้นนะครับมีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยนะโดยเฉพาะประเทศจีนนี่คือแบบเยอะมากนะการทําเกษตรนะครับก็เป็นเหมือนกับรายได้หลักของคนที่นี่เช่นกันนะครับซึ่งพื้นที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดเนี่ยก็ใช้เพื่อเพาะปลูกนี่แหละและอย่างปีพศ2566ครับจันทบุรีเนี่ยก็ผลิตผลไม้ได้มากถึง1ล้านตันนะครับและส่งออกถึง1 0 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวถึงแล้วนะคร
นะมีเกาะจุฬาแถวนี้นะมีหินรูปสิงโตนะครับก็เป็นโซนที่เที่ยวในบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเราจะลงไปข้างล่างกันอย่างที่เห็นนะครับก็ทางลงก็คือต้องต้องลงไปข้างล่างอยู่ค่อนข้างสูงลมพัดเย็นอันนี้โดยลงไม่เท่าไหร่นะแต่ผมว่าเดินขึ้นก็ดูเหนื่อยอยู่ใช้ได้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามีอารยธรรมโบราณน,นะครับที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับน่าจะเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตสักประมาณเมื่อ1ล้าน2แสนปีก่อนนะครับในยุคของไดโนเสาร์นี่น่าจะเป็นพันธุ์บาคิโอซอรัสนะครับก็เป็นพันธุ์ไดโนเสาร์ขนาดเล็กนะฮะก็สังเกตได้เล็กเท่ากว่ามนุษย์อีกนะครับอันนี้ก็ไร้สาระนะครับไปและด้วยความที่จันทบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งเมืองชายฝั่งใช่ไหมในเมืองเนี่ยก็จะมีหาดอยู่เยอะมากนะครับอย่างที่ดังๆเลยเนี่ยก็จะมีหาดเจ้าหลาวนะครับหาดคุ้งวิมานหาดแหลมสิงแต่เราจะลองมาหาดเล็กๆสงบๆก,กันดูบ้างดีไหมครับที่นี่คืออ่าวกระทิงครับตั้งอยู่ในพื้นที่บวนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงเราสามารถขับรถเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่เป็นอ่าวที่มีหาดทรายยาวประมาณ300เมตรซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหาดทรายนี้เนี่ยจะเป็นหาดที่มีสีออกส้มๆหน่อยนะดูแตกต่างจากหาดอื่นๆนะครับเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ของที่นี่เลยและที่เขาเรียกว่าอ่าวกระทิงเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีต้นกระทึงอยู่เยอะครับและจากการเรียกว่าอ่าวกระทึงกระทึงกระทึงเนี่ยก็เรียกเพี้ยนต่อๆกันมาจนกลายเป็นอ่าวกระทิงนั่นเองนี่ครับที่นี่อ่าวกระทิงนะฮะรู้สึกว่านี่จะเป็นหาดที่เราสามารถที่จะมาตั้งแคมป์ได้นะเพราะเห็นมีคนมาตั้งแคมป์อยู่นะนี่เป็นหาดหนึ่งที่คนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็แบบมีความสงบเห็นปะคนมานั่งแช่ๆให้แบบน้ําตีหน้าตัวเองคืนแรงครับแต่ว่าบรรยากาศดีใบไม้เปลี่ยนสีไม่อยู่จริงถึงแม้จะร่วงไปเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าก่อนหน้าที่จะร่วงตอนนั้นน่าจะแดงแดงเหลืองๆนะฮะเพราะว่าใบแดงเหลืองๆในร่วงหมดแล้วดูสวยงามตรงนี้จะถ่ายรูปได้ครับลองดูรูปจะบอกว่าที่เนี่ยครับมันจะเป็นหาดหนึ่งที่คนยังไม่ได้มาเยอะมากนะครับเพราะมันก็สงบแล้วก็เขาเอามากลางเต็นท์ได้เมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าคิดราคาคนละ50บาทเพราะนั้นใครที่อยากมานอนแคมป์แบบริมทะเลแบบนี้เนาะบรรยากาศแบบว่าชิวๆจริงจริงไม่ค่อยร้อนมากนะถ้าไม่เดิมถ้าไม่ยืนตากแดดแล้วอยู่ใต้ต้นไม้แบบโอเคเลยแล้วก็ขึ้นแรงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแรงระดับไหนนะโอเคขาขึ้นเหนื่อยไม่เบาเหนื่อยเหมือนกันนะจะบอกว่าถ้าใครนะครับชอบที่จะมาแบบหาดที่แบบคนไม่เยอะอย่างเงี้ยชิวๆช,ช้าๆนะครับอากระทิงมาได้ถ้าคนยังไม่เยอะนะเนี่ยนะคนผมไม่รู้ก็เดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งเราจะไปนั่งคาเฟ่เป็นบ้างดีกว่าเรามาดูกันที่ดีไซน์ของฮุนไดซันตาเฟ่กันก่อนนะครับถึงจะเป็น SUV นะแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยครับดูสปอร์ตดูหรานะครับคล่องตัวมากๆตั้งแต่ตัวกระจังหน้านะครับที่มีดีไซน์โดดเด่นเฉพาะตัวมีไฟหน้าแล้วก็ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับมีไฟท้ายแบบ LED สว่างคมชัดช่วยเพิ่มความปลอดภัยไปอีกและบานประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีพร้อมม่านบังแดดกระจกด้านหลังครับส่วนภายในรถนะครับก็มีพื้นที่กว้างขวางมากๆนะครับนั่งได้สูงสุดถึง7ที่นั่งเลยนะและยังสามารถจัดการพื้นที่ในห้องโดยสารได้หลายแบบนะครับจะเน้นที่นั่งเยอะหรือว่าจะเอาสัมภาระเยอะก็ได้ได้เหมือนกันนะเราเลือกได้เลยมีหลังคากระจกซันรูฟนะครับแบบพานอรามิกมีแอมเบียนมูดไลท์นะครับเปลี่ยนสีได้ถึง10สีและเทคโนโลยีต่างๆภายในรถเนี่ยนะครับก็ช่วยให้การเดินทางของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะไวเลสชาร์จิ่งนะครับช่องชาร์จไฟแบบ USB รอบคันระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมอย่างฮาร์แมนคาร์ดอนพร้อมระบบเสียง3มิติมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแยกอิสระ2โซนนะครับและยังรองรับนะครับระบบ Apple CarPlay นะครับและ Android Auto นะครับแบบไร้สายพร้อมหน้าจอขนาด8นิ้วทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครับบอกเลยนะว่าสิ่งนี้ครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากๆโอเคครับเมื่อกี้ขับมานิดนึงนี่คือสารเจ้าพ่อแหลมสิงนะครับคือตรงนี้มีสารเจ้าจีนและด้านหลังเนี่ยฮะนี่เห็นสะพานพระเจ้าตากสินสะพานตากสินเนี่ยก็คือเป็นสะพานที่ใช้ข้ามนะครับตรงทะเ
แล้วก่อนที่เราจะข้ามไปที่พักนะครับเรามาแวะตรงนี้ครับนี่คือสะพานปากสินมหาราชนะครับหรือว่าสะพานแหลมสิงเป็นสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีนะครับซึ่งมีความยาวถึง 1,060 เมตรนะเชื่อมระหว่างตำบลปากน้ําแหลมสิงนะครับแล้วก็ตำบลบางกระชัยซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่านี่เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกของไทยเป็นจุดที่เหมาะกับการมาชมวิวธรรมชาตินะฮะจะเห็นบ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่แถวนี้ด้วยนะคือเราสามารถขับรถมาจอดบริเวณริมสะพานได้เลยนะครับเขาทําทางเบี่ยงให้เรามาจอดได้อยู่นะและใกล้ๆกับสะพานก็มีวัดด้วยนะครับชื่อวัดเขาแหลมสิงใครอยากแวะมาทําบุญไหว้พระก็แวะกันได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ครับเราอยู่บนสะพานตากสินมหาราชวิวสวยมากคือบนสะพานเนี่ยมันจะมีไหล่ทางที่แบบเหมือนคนเขามาเดินเล่นกันมาถ่ายรูปเล่นกันสวยงามมากครับวันนี้จันทบุรีเนี่ยนะครับเดิมมีชื่อว่าจันทบูรมีความหมายว่าเป็นเมืองพระจันทร์สื่อถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะโดยตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนะครับก็ใช้เป็นรูปกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อกันมานานแล้วนะครับว่าถ้าเรามองพระจันทร์เนี่ยก็จะเห็นรูปทรงของกระต่ายอยู่ด้วยแต่มันมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงพระจันทร์ก็ได้นะอย่างเช่นจันทบูรเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่มีปรากฏอยู่ในบันทึกของนักเดินทางชาวตะวันตกที่เดินเรือมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับซึ่งก็สันนิษฐานกันนะครับว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมาจากมหันเป็นไม้หอมที่มีอยู่ในพื้นที่ครับมีกลิ่นหอมแล้วก็มักจะเอาไปใช้ในงานมงคลแล้วก็พิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเอาสกัดไปเป็นน้ํามันหอมระเหยนะครับที่มีราคาสูงส่วนคําว่าบูนเนี่ยนะครับมีความหมายว่าเมืองครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับจันทบุรีเนี่ยก็ยังมีย่านชุมชนริมน้ําจันทบูรอยู่เลยนะฮะเป็นเหมือนกับย่านเมืองเก่าของจังหวัดนั่นเองครับก็มีพวกบ้านเก่าร้านค้านะครับสตรีทอาร์ตอยู่ในโซนนี้ด้วยนั่นเองแต่ชื่อเสียงของจันทบุรียังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าที่นี่ถูกเรียกว่าเมืองแห่งอัญมณีมีตลาดค้าพลอยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งขายแบบพลอยดิบแล้วก็พลอยเจรไนโดยกลุ่มคนบุกเบิกนะครับเป็นชาวไทยใหญ่หรือว่าคนที่จันทบุรีจะเรียกกันว่ากุหลาบซึ่งคนกลุ่มนี้ครับมาจากรัฐฉานเมียนมาแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็อพยพนะครับเข้ามาค้าขายกันถึง60กว่าปีแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับที่สร้างรายได้เยอะมากครับอย่างช่วงก่อนโควิดเนี่ยครับสร้างรายได้มากถึง 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะซึ่งในตอนนี้หลายๆภาคส่วนเนี่ยก็กำลังผลักดันครับเพื่อพัฒนาให้จันทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งค้าพลอยระดับโลกอีกด้วยและหลังจากนี้ครับเรามาอยู่ที่คาเฟ่ริมทะเลนะครับชื่อว่าแอสเตอริสถ้าผมอ่านออกเสียงถูกต้องนะประตูสีเหลืองพร้อมกับต้นกระบองเพชรและเป็นตัวบ้านเอ้ยมันเป็นบ้านแบบเป็นบ้านที่แบบเห็นที่จันทร์เยอะเป็นบ้านเก่าๆแต่ว่าเขามีการแบบทาสีทําอะไรใหม่อันนี้คือด้านหลังคาเฟ่นะฮะเดินทะลุไปเป็นมีทะเลอยู่ข้างหลังแต่วันนี้ต้องบอกว่าฝนมันตกนะฮะทะเลแบบคลื่นดูสีไม่สวยและนี่ก็คือคาเฟ่นะครับที่ที่เรามานั่งก็เป็นบ้านนะฮะเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะฮะเขามีทางขึ้นไปข้างบนด้วยมีบันไดปึ๊บหุยข้างบนมีที่นั่งทุกคนแล้วแบบว่านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อย่างดีดูสิโอ้นั่งดูทะเลโอ้ยดูสิวันนี้เราสั่งเป็นนี่นะฮะแก้วน่ารักดีอ่ามันพึ่งมะนาวอืมดีโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยครับเอ้ยบรรยากาศดีนะที่นี่ผมชอบนะชอบที่มันแบบมีความเป็นบ้านเหมือนบ้านเก่าอะแต่ว่าเขาก็มีการมาต่อเติมเป็นคาเฟ่แล้วก็ที่นั่งน่ารักดีแล้วผมชอบโลเคชันมากที่แบบติดทะเลแล้วมีลมพัดปลิวสวยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบแถวนี้มันมันดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนมันไม่เยอะมากอะมันกําลังชิลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเราจะไปที่พักนะครับชื่อว่าเมาดีฟก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่พักนี้กันไปที่พักติดริมทะเลของจันทบุรีแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นที่นู่นกันเลยนะครับทุกคนไปเ
หลังจากเราขับขี่มาทั้งวันครับต้องบอกว่าอันนี้ขับสนุกมากนะครับขับง่ายคล่องตัวอย่างเครื่องยนต์ของฮุนไดซันตาเฟ่คันนี้เนี่ยนะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทคโนโลยีสมาร์ทสตรีมนะครับ 1.6 thev กําลังสูงสุดนะครับคือ230แรงม้าครับสามารถปรับโหมดรูปแบบการขับขี่ได้ถึง3รูปแบบและสามารถปรับโหมดการขับขี่เฉพาะสภาพถนนได้ด้วยนะพร้อมลุยทุกที่แน่นอนนะครับแบบนี้และอีกอย่างที่โดดเด่นเลยครับคือเทคโนโลยีฮุนไดสมาร์ทเซนต์ครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่จะช่วยให้การขับขี่ของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นอีกครับมีถุงลมนิรภัยนะครับ6ตำแหน่งรอบคันมีระบบป้องกันแล้วก็ระบบช่วยเตือนต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถนะครับให้อยู่ในเลนแล้วก็อยู่กลางเลนระบบช่วยเตือนและก็เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทั้งด้านหน้าแล้วก็ขนาดถอยหลังด้วยซึ่งอันนี้ผมได้เทสด้วยนะและเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบจะแสดงภาพมุมอับสายตาจากกล้องกระจกมองข้างครับขึ้นมาบนหน้าจอด้านหน้าเราเลยนะลดความเสี่ยงไปได้อีกครับมีเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทางของเราแบบนี้จะเดินทางไปไหนก็พร้อมลุยแน่นอนครับถึงแล้วฮะมาถึงแล้วครับนี่คือที่พักของเราครับและนี่คือ m a l d i v e Beach Resort นะครับตั้งอยู่บนหาดเจ้าเหลานะครับแหลมเสด็จเป็นหาดที่ได้ความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะฮะคือต้องบอกครับว่านี่เป็นที่พักที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ทะเลมากๆนะครับในจันทบุรีที่นี่ก็จะตกแต่งนะครับสไตล์แบบ tropical นะครับให้ฟิลเหมือนแบบเราอยู่แบบกลางทะเลอะไรแบบนี้นะมีจุดชมวิวที่สวยนะครับในรีสอร์ทเลยก็คือ Infinity Edge Pool นะครับเป็นสะไร้ขอบติดริมทะเลนะครับเหมือนยกทะเลมาไว้บนรีสอร์ทอะไรแบบนี้นะในส่วนของห้องพักนะครับอ่าผมพักที่ห้องนี้มีชื่อว่าบีดฟอนต์ฮันนีมูนสวีทนะเป็นห้องวิวชายหาดเลยครับมีระเบียงให้ออกไปชมวิวได้ด้วยตกแต่งไว้สวยงามนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบทุกอย่างนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 9,500 บาทรวมอาหารเช้าสําหรับห้องนี้นะและก็อีกห้องหนึ่งที่เรามาพักครับนั่นคือพาโนรามิกซีวิวสวีทนะครับเป็นห้องใหม่ของรีสอร์ทนะเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาราคาเริ่มต้นครับ 8,500 บาทรวมอาหารเช้าแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ที่พักเท่านั้นนะครับเขามีร้านอาหารด้วยครับชื่อว่าเดอะไวท์บ็อกนะครับซึ่งผมว่าเหมาะกับการมานั่งกินมื้อเย็นนะครับดูพระอาทิตย์ตกดินชิวๆอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าใครเป็นสายคาเฟ่ครับก็ไม่ต้องไปไหนไกลอีกเช่นกันครับเพราะว่าที่นี่มีคาเฟ่ที่มีชื่อว่ามาดีวาน่าคาเฟ่ครับรวมถึงอีกไฮไลท์หนึ่งครับคือตอนกลางคืนเนี่ยเขามีควงกระบองไฟแล้วก็จะมีโชว์ทุกวันถึงวันที่30เมษายนเลยนะสำหรับผมนะครับก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากมานอนริมทะเลนะครับหาที่บรรยากาศดีๆชิวๆเล่นน้ำได้นะครับก็ตรงนี้ยอดเยี่ยมไปเลยนี่อันนี้ในห้องโอ้มีอ่างอยู่ตรงนี้เลยเหรอนี่เปิดม่านแล้วนี่ครับก็คือเปิดม่านมาคือเห็นทะเลเลยโอเคฮนะทุกคนนะตอนนี้ก็คือในห้องห้องเราเนี่ยเป็นห้องอ่าวิลล่านะครับเป็นบีชวิวนะคือมันจะมีสองฝั่งฝั่งที่ไม่เห็นบีชกับฝั่งที่เห็นบีชซึ่งแน่นอนครับฝั่งเห็นบีชก็จะราคาสูงกว่าแต่ว่าตอนแรกผมนึกว่าม่านเนี่ยจะต้องแบบคอยเปิดที่ร้านใช่ไหมไม่ครับลองดูนะฮะนี่ครับแค่แค่ทีเดียวเขารู้ครับเขารู้ความต้องการของเราและนี่ฮะปึ๊บเฮ้ยวิวสันแล้วก็มีคนเล่นเจสกีอยู่ข้างหน้านะแต่วันนี้ขึ้นแรงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือเนี่ยตรงที่น้องที่นั่งเนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบเป็นไม้เป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็มีมีเมนูอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าร้านร้านเอ่อที่โรงแรมเนี่ยครับมีร้านอาหารของเขาด้วยครับชื่อ The White Box Seafood Restaurant ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะน่าจะกินเย็นนี้แหละแล้วก็จะมีพวกกาแฟมีทีวีฝั่งนี้คือผมแอบชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นโซฟาแต่เป็นโซฟาที่แบบดูดิหูใหญ่มากอันเนี้ยแล้วก็มองไปทางขวาเห็นวิวทะเลครับตรงนี้ก็เขาก็เดคอเรทเป็นต้นไม้ครับเอาจริงนะนั่งได้แบบ1 2 3 4 5 6คนนั่งไม่พอฮะนอนได้ด้วยนอนได้อีกโอ้โหดีเราห้องเขาตกแต่งสวยมากเออหลายคนอาจจะแบบนี่ฮะนี่จันทบุรีคุณเป็นไงเจ๋งวะเยี่ยมครับอันนี้ร้านอาหารนะเดี๋ยวเราเดินทะลุมาหน้าหาโอ้สวยงามที่เขาก็เริ่มตั้งสำหรับดินเนอร์แล้วข้างหน้านี้เป็นสระว่ายน้ำนะคร
ตรงนี้ก็เป็นอีกวิลล่าหนึ่งที่เป็นวิลล่ากลมๆแต่ก็จําได้ผมเห็นคนมาถ่ายรูปเนี่ยตรงกลางระหว่างวิลล่าทั้งหมดและนี่ครับคือบรรยากาศยามเย็นตรงบริเวณที่พักของเรานะฮะวันนี้ลมแรงมากคือวันนี้เขาเสียงเดียวคือน้ําทะเลสีไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีแล้วก็เนี่ยที่พักจะติดริมหาดเนี่ยครับหาดเจ้าเหล่าเนี่ยคือยาวเลยแล้วก็จะมีผู้คนเนี่ยมาทํากิจกรรมมาเดินเล่นริมทะเลทํานู่นทํานี่ฮะจริงๆผมกําลังจะนําเสนอในมุมที่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถขับรถนะครับมาเที่ยวจันทบุรีแล้วก็ชิลๆได้แบบไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะเน้นแบบไปถ่ายรูปริมทะเลนั่งพักผ่อนกินข้าวนั่งคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็โอเคดีเหมือนกันนะนั่นแหละฮะวันนี้ก็อาหารเขามีหลายอย่างแต่เราสั่งมากินเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับอาหารโลโก้ของพี่จันใช่ไหมใช่มันคือจันตัดโพเฮ้ยผมมาชอบเส้นจันมาตั้งแต่ไอ้นี่แหละตั้งแต่มาจันทบุรีครั้งแรกจาได้ว่ามันเป็นหนึ่งในเส้นที่แบบอร่อยมากแล้วเขาให้ปูมาเป็นอ๋อปูมาเป็นแบบอุ้ยดูดิชิมนะครับอืมเส้นจันอร่อยอ่ะต้มต้มกาวานมันเป็นอาหารโลคอลของพี่จันใช่ไหมใช่ใช่วิมิติใหม่ละเออมันมีความแบบเหมือนแบบสมุนไพรอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่ากินง่ายมากแล้วก็มันจะมีความเค็มๆที่เป็นแบบมันไม่ใช่เค็มแบบน้ำปลาแต่มันเค็มแบบเป็นความเค็มของสมุนไพรชนิดนั้นแล้วก็มีปลากระพงอยู่ข้างในนี่ฮะเนื้อปลากระพงวันนี้อร่อยจัดปูนิมปลาพงกะรีจิมให้ดูนี่ของโปรดอืมอร่อยมากว่าแล้วมันต้องอร่อยสังเกตหลายทีแล้วพอปูนิมไปอยู่ผัดผงกะหรี่อร่อยดีมากอุ้ยโอ้ตัวอย่างใหญ่อะตัวเวลานี้อาหารอร่อยอันนี้เป็นออส่วนกระทะรอแล้วก็มีหอยอยู่ข้างในนะฮะอืมอร่อยเลยพูดกับผักชื่นชมไปถึงทีมงานในครัวนี่อันนี้น่าจะเป็นท้อปลาแซลมอนทอดน้ําปลาใช่เพราะผมจำได้ว่าท้อมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีมันมันติดอยู่อันนี้โอเคเลยใช้ได้แต่มันจะมีส่วนก้างอยู่นะร้านนี้อาหารอร่อยครับบรรยากาศดีเพราะว่านั่งริมทะเลแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกซึ่งตอนนี้เมฆเอาพระอาทิตย์ไปแล้วนะครับคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ตอนนี้แต่แต่มันไม่เห็นแล้วฮะไปทุกคนกินข้าวกันครับตบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับกินเลยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศดีนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ห้องแหละก็เดี๋ยวเราจะนอนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะตื่นมาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนเช้าว่าบรรยากาศตอนเช้าที่นี่เป็นยังไงบ้างน,นะฮะไปก่อนแล้วคุณนายอรุณสวัสดิ์นะฮะตอนเช้าแล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เปิดม่านะดูนะเออแล้วม่านก็เปิดพวกคุณว้าวนี่ตอนเช้าครับเปิดมาเห็นทะเลแบบนี้เลยดีมากโอเคเราไปกินข้าวเช้ากันนะฮะก็ที่นี่ก็รวมเบรฟฟาสเรียบร้อยแล้วเราไปดูเบรฟฟาสกันดีกว่าไปฝนตกนะฮะแต่ว่าเขามีลมให้สวัสดีครับนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ข้างหน้าข้างหลังก็คือพายุฝนฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าไม่เป็นไร
ระหว่างนี้นั่งนั่งกินกาแฟรอก่อนเพราะว่าแบบโอ้ออกไปไหนไม่ได้ทุกคนส่งให้ดูความหนักหนาตอนนี้นะฮะของแท้ต้องฝนตกโอ้โหเกินไม่น่อยชากาหวานมะปิดมะนาวน้ำผึ้งอุ้ยมิติใหม่ที่มันแบบรสชาติมันหลายมิติมากเลยก็แต่อร่อยดีนะนี่นะเพื่อใครอยากมาลองโอเคครับถึงแล้วครับจุดชมวิวเนินนางพญาคือเมื่อกี้ตกใจนิดนึงคือผมกําลังถอยรถจะจอดใช่ป่ะแล้วมันมีรถขับสวนเลนอยู่ด้านหลังอะ่ะคือเราไม่เห็นเพราะว่าเขาขับเขาขับสวนเลนแต่คือเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้เมคสตอรี่นะครับเกิดขึ้นจริงคือถอยไปพอดีแล้วมีรถขับสวนเลนมาด้านหลังแล้วรถเบรกให้อัตโนมัติเมื่อกี้พอมันมีเซ็นเซอร์เหมือนมันจับได้ว่ามีรถข้างหลังปุ๊บมันก็แบบปึกแบบเบรกให้เลยอะ่ะเพราะรถเซฟตี้เขาดีมากเลยฮะอันนี้แบบแอบประทับใจเพราะว่าเราไม่เห็นรถเพราะว่าเรามองแต่ฝั่งฝั่งเลนปกติใช่ไหมไม่รู้ว่าจะมีรถขับสวนเลนมาอย่างเงี้ยโอเบรกให้พอดีฮะก็เลยแบบเออดีมากเลยฮะนี่เป็นจุดเซฟตี้โอเคถึงแล้วนะครับนี่คือจุดชมวิวเนินนางพญานะครับแล้วก็ตรงถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเรียบทะเลนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยอันดับต้นๆอีกที่หนึ่งของประเทศไทยซึ่งผมว่าเคยมาแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ว่ารอบเนี้ยมาใหม่แต่ตอนนี้ฝนตกนะฮะฝนตกเดี๋ยวรอดูก่อนว่าฝนจะเบาลงไหมนะพวกเราไปเนี่ยครับฝนตกหนักเลยนะขอบคุณนะครับขนาด4ี่แปดสิบเนี่ยยังชัดเลยโอ้ขอบคุณครับอันนี้เราเข้าใจแล้วเวลาดูของนะครับสี่แปดศูนย์ไม่ชัดแล้วได้รับคนทำชมคุณอาเขานั่งดีกีตาร์แสดงดนตรีอยู่นะก็เดินมาทักโกเวนโกโกเวนโกนี่ดูชัดเป็นประจำเลยเดินขึ้นมาเดินด้านบนนะคือบนนี้จะเห็น2อ,อย่างเห็นทะเลฝั่งขวาก็จะเห็นถนนนะฮะซึ่งคนก็จะมารอถ่ายรูปกันมีคอนเซปต์นะครับเนินนางพญาแห่งนี้ที่รวมใจผู้รักใดปรารถนารักคงมัน่นร่วมดวงจิตอธิษฐานสัญญากันคล้องสองใจรักมันลิลันดอนครับแล้วก็เอากุญแจมาคล้องตามไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสลิงตรงนั้นมันเหมือนเป็นจุดกลางเต็นเนี่ยนะใช่ไหมกุจุดกลางเต็นเนินนางพญาแล้วก็จะมีใจดีกลางน้ำด้วยนะฮะซึ่งแต่วันนี้ฝนตกก็เลยแบบไม่รู้ว่าสรุปจะได้ไปตรงไหนบ้างแต่ผมจะพยายามถ่ายตรงถนนนะเอ้ยแดดเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมและตรงนี้ครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือจุดชมวิวเนินนางพญาครับตั้งอยู่ตําบลสนามชัยนะครับอำเภอนาใหญ่อามนะเป็นจุดชมวิวนะครับที่อยู่ตรงถนนเฉลิมบูรพาชนลทิศนะฮะซึ่งเป็นถนนเลียบชายฝั่งที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีระยะทางทั้งหมด111กิโลเมตรนะครับเลียบไปตามริมฝั่งตะวันออกแถมยังเป็นแลนด์มาร์คของเรานักปั่นจักรยานเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะทําเส้นทางปั่นจักรยานเอาไว้อย่างดีเลยนะโดยตัวจุดชมวิวนะครับจะอยู่บนเนินริมทะเลนะครับใกล้ๆกับหาดคุงวิมานจากตรงนี้ครับเราสามารถเห็นเส้นถนนโค้งไม่ตามแนวภูเขานะครับถ่ายรูปออกมาสวยมากคนเนี่ยชอบมาถ่ายตรงนี้กันครับนี่ก็เลยติดอันดับนะครับเป็นหนึ่งในถนนเรียบทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับและไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจะมีเจดีกลางน้ำด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากแวะไปเที่ยวนะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเจดีเก่าแก่นะครับอายุกว่า200ปีซึ่งจะอยู่กลางน้ําบนโขดหินเลยนะซึ่งตรงนี้เขาจะมีสะพานนะครับออกไปกลางน้ําเราสามารถเดินไปไหว้ไปอะไรอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็สามารถไปชมวิวได้ด้วยอันนี้ลงมาทุกวันไหมครับมาทุกวันใช่ไหมครับตรงนี้ฮะโอเคใครอยากมาฟังดนตรีก็มาตรงได้นะจุดชมวิวเดินนาพญาโชว์สักนิดนึงฮะสักนิดนึงนี่คุณลุงดูช่องเรานะครับเขาบอกว่าดูประจำนี่เขาก็เลยโชว์สักหนึ่งเพลงแต่ว่า
เราให้ฟังเสียงได้นิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์เดี๋ยวขอแวะเข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะลองให้ดูภาพจากมุมสูงนะครับของเนินนางพญาฝนน่าจะเบาลงแล้วเราน่าจะพอไหวอยู่เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยครับและนี่คือจันทบุรีนะครับแบบเน้นติดทะเลก็ต้องบอกว่าแหมตอนแรกตั้งใจจะมารีวิวให้เห็นแบบน้ําสีสวยๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ดันมาวันที่มรสุมเข้าพอดีครับแต่เป็นเรื่องปกติของเรามากนะแต่ผมว่าฟิลดีบรรยากาศดีเหมือนเดิมไม่จะเป็นที่พักนะครับเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นจุดต่างๆที่เราแวะถ่ายรูปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มาเที่ยวง่ายแล้วก็เหมาะกับการขับรถมาเที่ยวมากๆนะครับสุดท้ายครับถ้าใครแบบว่าชอบขับรถเดินทางหรือว่าชอบรถทริปนี่นะครับก็อยากได้รถที่มีดีไซน์สวยนะครับขับคล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าการเดินทางเราจะสนุกขึ้นแน่นอนครับส่วนตัวผมนี่ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองใช้นะแนะนําคันนี้เลยนะฮุนไดซันเตอร์เฟนะครับไฮบริดพรีเมียมเอสวีใหม่ล่าสุดจากฮุนไดครับด้านในนะครับพื้นที่กว้างนั่งสบายเทคโนโลยีต่างๆนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่แน่นอนนะครับส่วนระบบการขับขี่ต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วยการเดินทางของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ช็อตที่ผมถอยแล้วมีรถขับสวนเลนมารถเบรกให้นี่คือเป็นช็อตที่ผมประทับใจมากนะครับว่าเออความปลอดภัยของเขาดีจริงๆนะครับใครสนใจนะครับอยากที่จะติดตามหรือว่าสอบถามนะครับข่าวสารต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับที่ฮุนไดโมบิลิตี้ไทยแลนด์นะครับได้ทั้งทาง Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกตอกนะครับหรือว่าจะเป็นทางไลน์ก็ได้นะส่วนใครนะครับอยากชมรถคันจริงนะครับหรือว่าอยากทดลองขับเนี่ยนะครับก็สามารถไปได้ที่ S p a c e นะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหรือว่าที่ S Studio นะครับชั้น2 d m s q u a r e ได้เลยนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีให้คุณได้ลองของจริงด้วยนะส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะขับกลับแล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีรอบนี้ได้รีวิวทั้งถนนปกติถนนเปียกนะครับฝนตกนะครับตอนนี้รถเปียกหมดเลยฮนะโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย